வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு கிராமத்து கைமணம் நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒரு கப்பு ரவையை வச்சு சூப்பராக சாஃப்டான குலாப் ஜாமுன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ரவை வந்து ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு கப்பு வந்து சக்கரை எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு கப்பு பால் எடுத்திருக்கேன் அரை கப்பு வந்து பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட பால் பவுடர் இருக்குன்றதால நான் பால் பவுடர் எடு எடுத்திருக்கேன் பால் பவுடர் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து பாலையே வந்து ஒரு ஒன்றரை கப்பாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் வந்து ஒரு மூணு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி பொடி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம் பார்க்க வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து குலாப் ஜாம் செய்கிறதுக்கான பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கோம் அது நல்லா சூடாகட்டும் கடாய் நல்லா சூடான உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து ஒரு ஒரு கப்பு சேர்த்துருக்குறோம் நாம் அது கூட வந்து தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது பால் பவுடர் போடுறதால இந்த பால் பவுடர் நல்லா அதில் வந்து கரையணுன்றதுக்காக நம்ம ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் இதில் மொத்தமாக மூணு கப்பு நம்மளுக்கு அளவு வரணும் மொத்தமாக மூணு கப்பு சேர்த்துக்கலாம் பால் நல்லா சூடாகணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பால் நான் ஹீட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சூடாக வேணாம் அந்த பதத்துலேயே வந்து நாம் வந்து இந்த எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப்பு பால் பவுடரை அதில் போட்டு கட்டி தட்டாமல் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த பால் பவுடர் சேர்த்து செய்யும்பொழுது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் யம்மியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நல்லா பால் கொதிச்சு வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதிக்கிறது தெரியுதா இப்போ வந்து இந்த ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா இதுலேயே வேக விட்டுக்கலாம் இந்த பால்லேயே இந்த ரவை வேகும் பொழுது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதுலேயே நல்லா வேக விட்டுக்கலாம் நல்லா கட்டி ஆகிற அளவுக்கு பொறுமையாக அதை நல்லா சிம்ல வச்சு நல்லா வேக விட்டு தரண்டு வரும்பொழுது ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் மட்டும் விட்டு இறக்கிக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா ரவை வந்து இதில் நல்லா வெந்துருச்சு பால் பவுடரில் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாகணும் இந்த ஸ்டேஜில் நாம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் மட்டும் விட்டுக்கலாம் வாசனைக்காக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா திரண்டும் வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம ஜீராவுக்கு பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல வந்து ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் அந்த பாத்திரத்தில் வந்து நாம் எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வந்து சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி பிசு பிசுப்பு தன்மை வர அளவுக்கு நாம் வந்த பிறகு இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் சக்கரை பாகு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் தொட்டால் வந்து பிசு பிசுன்னு இருக்கணும் அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்தாலே போதும் பாருங்கள் இப்போ பிசு பிசுன்னு இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஜீராவை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இதிலேருந்து 
மாவு கொஞ்சம் எடுத்து இப்படி ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ரவுண்டாக வர அளவுக்கு வெடிப்புகளாக எதுவுமே இல்லாமல் பொறுமையாக இதை வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் உருண்டை இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா உருட்டி எல்லாத்தையும் இந்த மாவெல்லாம் ஃபுல்லாக உருட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் வாங்க இப்போ எண்ணெயில் எப்படி பொறிச்சு எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஜாமுன் வந்து பொறிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றி ஒரு கடாயில் ஸ்டவ் பத்த வச்சு வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் மிதமான தீயில் நாம் இந்த ஜாமுனை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து அந்த ஜாமுனா ஒன்றுனா இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிதமான தீயில் தான் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் இந்த பேட்ரு ரெடி பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் வந்து நாம் இந்த பேட்ரு வந்து நம்ம கலந் கலந்து உருட்டும் பொழுது சரியாக வரலனா நாம் மைதாவை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து பிசைஞ்சி உருட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி உருட்டி எடுக்கும் பொழுது நல்லா ரோல் ஆகும் இது வெடிப்பு வராமல் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இதில் போடுறப்ப நல்லா ஒட்டாமல் வரும் லைட்டாக வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நாம் வந்து நல்லா மைதாவை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டிக்கலாம் நல்லா வேகணும் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க ஒரு பக்கத்தில் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ நம்ம பொறுமையாக இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பிக்கலாம் பாருங்க சூப்பராக ஒரு பக்கத்தில் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கத்துக்கு நாம் திருப்பி விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக சிம்மில் வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு நல்லா இதை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்க சூப்பராக செவந்து வந்துருச்சு பாருங்க பாருங்கள் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு நல்ல கோல்டன் கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நாம் மறுபக்கத்தில் வந்து ஜீரா பாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ஜீரா பாகில் இதை போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லா ஜாமுனும் நல்லா சூப்பராக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு நான் அதை எடுத்து நல்லா மறுபடியும் ஜீரா வந்து கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு மறுபடியும் சூடு பண்ணி அந்த ஜீராவில் நான் இதை போட்டிருக்கேன் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் வந்து இது உள்ளெல்லாம் வந்து நல்லா ஜீரா ஊறி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஆஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும் அப்போ தான் வந்து அதுக்குள்ளெல்லாம் நல்லா ஜீரா ஊறி சூப்பராக வரும் ஆஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக சுவையான ரவையை வச்சு ஒரு குலாப் ஜாமுன் சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஊறி எவ்வளோ நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் குண்டு குண்டாக குலாப் ஜாமுன் பார்க்குறதுக்கு இது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்